今天我们来做 Q 弹筋的风味十足的卤蛋。我们需要准备很简单，十一盒十二个或者更多十五个左右的鸡蛋，五香粉。我们还需要准备生抽、老抽、花椒需要比较稍微多一点，一把花椒。八角需要六个八角，那就是大料。还有就是红糖，它能着色，而且呢有一点点甜味儿。好，下面我们先把鸡蛋煮熟。通常我们煮的方法呢是开开锅盖煮，然后呢煮熟以后焖十五分钟，然后呢我们把它的皮儿壳儿扒去。这时候我们就开始要准备这个卤料了。在一个比较高的锅里放入六个八角，就六个大料，然后放一把花椒。接着呢，我们要放一勺五香粉，这样我们就不用再放其他的一些这个，就是桂皮呀、啊、等等这些佐料了，因为它都包括。然后我们再放这个半杯的红糖。喜欢吃甜可以稍微多放一点生抽半杯，老抽半杯，这个是适合十五个鸡蛋到二十个鸡蛋的量。所以呢，您如果要是鸡蛋比较少的话，卤蛋比较少，那您就少放一点要不就比较咸了。然后我呢是兑了四杯水，您要是鸡蛋比较多呢，十五个到二十个的话，就应该要放六杯水。然后把您煮好的、剥了、去了皮的这个鸡蛋放进去，做法其实非常简单，但是就是重复性比较多。然后盖上盖呢，我们大火煮开它。第一次煮开以后呢，我们要煮三十分钟。煮三十分钟之后。您就会发现这个水，因为我们是一只大火嘛，所以水呢少了一半然后我们关掉火，把这个鸡蛋盛出来，把鸡蛋盛出来晾凉，这样呢它才能增加它的这个弹性、硬度。所以呢，我们要拿出来晾凉，然后晾完晾凉之后大概半个多小时吧，把它放冰箱里晾凉更快。然后呢，我们再兑水，兑一杯水。再重复性这样煮，一共需要三次，就达到这个卤蛋这个 Q 弹的效果了。好，我们放到冰箱里晾凉以后呢，这个冰箱晾凉很快就就凉了。然后呢，我们再往刚才您剩的这个一半的这个卤汁当中加入一杯或更多一点的水，把这个刚才晾凉的蛋再放回去。然后重复第一次的做法，开锅以后再煮半个小时。半个小时以后，还是像第一次一样，把它捞出来，搁冰箱里晾凉。凉第二次，您再盛出来以后，就会发现。它的颜色比第一次呢深一点，而且硬度比第一次增加了，而且个头比第一次也减少了一点然后第三次我们再加一杯或一杯半的水，再把从冰箱里拿出来冷这个凉透了的鸡蛋放进去，再煮第三次。第三次煮好以后，您会发现那汤汁变得非常浓缩，很少了。这时候，我们把它捞出来就成功了，非常的 Q 弹，特别筋道。好了，我拿出来一个，咱们做一个试验。我把它放到操作台上，您看它都能够弹起来。打开以后呢，我们切开以后看一看，里边也是非常的入味儿。好了，下边。我们剩的那个卤汁呢，还可以卤这个百节叶和肉，都可以，也非常的香。
好了，下面就请您试试看，我们下次再见。